Hello everyone, this is lecture 25 uh, on introduction to quantum mechanics and I am Asad Ali. Today we are going to discuss a new uh, uh, topic on quantum mechanics which is a uh, which is basically is the heart of quantum mechanics and the mathematical structure uh, which describes quantum mechanics is called Hilbert space. So we will try to Hilbert space and understand it. And since uh, we will know that Hilbert space is in fact the generalization of ordinary vector space into infinite dimensional in dimension, in infinite dimensional space or kuch or criteria bhi usko satisfy karna hoga ki vector space kis tarah Hilbert space mein uh, uh, chale matlab Hilbert space se kis tarah vector space se kis tarah Hilbert space ko samajh sakte hain aur generalization de sakte hain so let's start so isko detail mein discuss karne ke liye uh, introduction to hum preliminary maths denge jo hum already jante hain uh, from our vectors from knowledge of vectors so vectors kya hote hain aise objects hote hain with magnitude and direction theek hai so let's say main kehta hu ki ek vector hai a hai so is vector ka ek certain magnitude hoga aur uski direction hogi so generally first ko hum uh, euclidean space ki baat kar rahe ordinary linear vector space three dimensional space ki baat kar rahe euclidean space ki baat kar rahe to first kar hum 3d mein baat kar rahe three dimension mein to hum normally likhte hain a along x axis with x cap plus a along y axis with y cap plus a along z axis with z cap so यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो बेसिकली ये हैं कि एक वेक्टर का कितना हिस्सा है एक वेक्टर है उसका उसकी का मैग्नीट्यूड ए के लॉन्ग कितना है एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना है मींस एक्स केप के लॉन्ग वाई केप के लॉन्ग कितना है जेड केप के लॉन्ग कितना है सो so, ये एक वेक्टर है जिसको हम थ्री में रिप्रजेंट करेंगे तो if this is x axis y axis z axis then this is ax this is ax and this is ay kyunki y ke along hai aur ye vertical jo hai ye z theek hai so ye ek vector hai theek ab vectors mein ye kya cheeze hain inko hum यूनिट वेक्टर्स कहते हैं और इसको फिर हम लीनियर अलजब्रा में और क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम जाएंगे इसको हम जनरली कहते हैं बेसिस वेक्टर्स ठीक है बेसिस कहते हैं ठीक हो गया अब वेक्टर्स की खास बात यह है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं लेट्स से ए और बी हैं तो आप उन दो वेक्टर्स को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके दूसरा वैक्टर भी बना सकते हैं फर्स्ट का दूसरा वेक्टर है ठीक है सो बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग दीज टू वेक्टर्स यू कैन क्रिएट अन वेक्टर सी ठीक है दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ लिनियरिटी और इसको हम नॉर्मली हेड टू टेड रूल भी बोलते हैं अगर ग्राफिकल वे हो जमा तफरी करने का और अगर मैथमेटिकल तरीका हो तो वो फिर रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स के फॉर्म में होता है रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स एडिशन ठीक है हम कुछ और चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं यूनिट वैक्टर्स के लिए
تمام یونٹ ویکٹرز کے لیے یوزنگ دا ڈیفینیشن آف انر پروڈکٹ جو بنتی ہے آئی ملٹی پلائی بائی آئٹ مینس سیلف اگر آپ کے پاس ڈفرینٹ یونٹ ویکٹرز ہیں تو سیلف انر پروڈکٹ جو ہوگا یونٹ ویکٹرز کا وہ آپ کو یونٹی دے گا ٹھیک ہے سو دس از کال نارملائزیشن ٹھیک ہے اور اگر ڈفرینٹ لیں گے آئی ڈاٹ جی جی ڈاٹ کے کے ڈاٹ آئی دین یو ول کم اپ وتھ زیرو دس از کال آرتھوگنیلٹی آرتھوگنیلٹی means the property of inner product when ever is implemented and the, the definition of inner product jab aap define karte do different unit vectors ke liye then it gives you zero and whenever you define inner product for similar unit vectors then you come up with one theek hai so combining these two outcomes we can write i dot j is equal to delta i j ڈیلٹا آئی جے کا کیا مطلب ہے کہ اف آئی از اکول ٹو جے ڈیلٹا آئی جے از اکول ٹو ون اینڈ اف آئی از ناٹ اکول ٹو جے دین ڈیلٹا آئی جے از اکول ٹو زیرو سو دس از دا کنڈیشن آف آرتھو نارمیلٹی واٹ آرتھو نارمیلٹی میں دوبارہ لکھتا ہوں مینس اف آئی از ملٹیپلائی وتھ جے سپوز آئی اینڈ جے کین بی سملر اور can be similar or different so if they we don't know whether they are same or not then we generally write delta this is called kronecker delta i j and this kronecker delta is a piecewise function which gives you two output one and zero one for when when i is equal to j and z when it kronecker uh, delta i gives you zero whenever i is not equal to j so this is called ortho normality condition so what i mean to say is that the basis vectors or unit vectors in vector space obey ortho normality condition so so iska aap iske aap aadhi ho jayenge acha okay so ab hum baat karenge a uh, ہم بات کرتے ہیں ڈائمینشنس کی ہم ڈائمینشنس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں سی واٹ از دس دس از اے پوائنٹ ود نو سائز پوائنٹ کا کوئی سائز نہیں ہوتا میتھس میں سمپلس جیومیٹریکل آبجیکٹ میتھس میں پوائنٹ سو اس کی زیرو ڈائمینشن ڈائمینشنلٹی از اکول ٹو زیرو انہیں بہت ساری پوائنٹس بہت سارے پوائنٹس کو آپ ایک ریکٹینگولر ایک لینئر وے میں آپ ایکسٹینڈ کرتے جائیں گے ایکسٹراپولیٹ کرتے جائیں گے دین یو ول گیٹ اے لائن اینڈ اف دس از دا ریفرنس فار لائن دین یو نیڈ جسٹ ون نمبر ٹو ڈیفائن دس لائن اینڈ نمبر ٹو ڈیفائن دا لینتھ آف دس لائن اور دا میگنیچیوڈ اور دا ڈائریکشن سو یو نیڈ اونلی ون ویکٹر ود ون میگنیچیوڈ صحیح so let's see so it means a key vector is line key dimension ko samajhne ke liye aapko a key uh, coordinate chahiye a key address chahiye wo a hai theek hai so iski dimension banti hai wo similarly when you are on a plane if you add two lines then you get this rectangular coordinate system ek ye line hai and ek ye line hai so then you get a plane پلین میں آپ کو اگر کوئی ویکٹر ریپرزینٹ کرنا ہے اف دس از اے ویکٹر آر وتھ اے الانگ ایکس ایکسس بی الانگ وائی ایکسس دین یو نیڈ ٹو نمبرس ٹو ڈیفائن اٹس میگنیچیوڈ اینڈ وتھ دیٹ یو نیڈ ٹو یونٹ ویکٹرس ٹو ڈیفائن اٹس پوزیشن اور ڈائریکشن صحیح ہے سو دس اٹ دس پلین ہیز گاٹ ٹو ڈائمینشن سو ویکٹرس ان ٹو ڈائمینشن کا مطلب یہ ہے کہ دو ویکٹرس چاہیے یونٹ ویکٹرس جو اس انٹائر اسپیس کو اسپان کریں 
स्पैन करे यानी उस पूरे स्पेस में किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सके सिमिलरली व्हेन देयर इज थ्री डायमेंशन मींस यू आर इन अ थ्री डी वर्ल्ड यू लिव इन अ थ्री डी वर्ल्ड एंड फॉर दैट यू नीड इफ यू आर इन अ थ्री डी वर्ल्ड एंड यू आर सपोज टू डिफाइन अ पोजिशन ऑफ अ बग और यू कैन टेक इट स्पाइडर विच इज सस्पेंडेड ऑन इन ऑन योर रूम इन योर रूम सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ देन इफ यू आर सपोज टू फाइंड इट्स पोजिशन देन वट यू हैव टू डू यू हैव टू फाइंड इट्स पोजिशन दिस बाय यूजिंग थ्री वैक्टर्स ए एक्स अलॉन्ग ए एक्स मैग्नीट्यूड आपने आना है एक्स एक्सिस में विद एक्स कैप फिर एक्स के साथ ए वाई मैग्नीट्यूड के साथ वाई कैप में एंड विद जेड मैग्नीट्यूड क्योंकि यहाँ पे ये एक्स है तो ये ये वाई है सो ए वाई इट मीन्स यू नीड थ्री नंबर्स थ्री कोऑर्डिनेट नंबर्स थ्री एक्सेस ए एक्स ए वाई ए जेड तीन नंबर्स चाहिए या तीन वेक्टर्स चाहिए ऑल इज सेम ठीक है ऑल आर सेम जे के तो यहाँ पे तीन यूनिट फैक्टर हैं तो आपकी डायमेंशन थ्री है एंड सो ऑन इफ यू आर गिवन विद इफ यू आर इन अ स्पेस वेयर यू नीड एन नंबर्स और एन कोऑर्डिनेट नंबर्स और एन नंबर्स टू डिफाइन और टू लोकेट द पोजिशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विच इज नॉट विच इज नॉट इन कॉमन सेंस फिर विच इज नॉट इन कॉमन विद योर कॉमन सेंस बिकॉज दिस इज नॉट अ फिजिकल वर्ल्ड अदर दिस इज यू कैन आप कह सकते हैं कि ये हिलबर्ट स्पेस है फर्स्ट करें तो इसका मतलब ये हुआ कि वेन यू इंक्रीज योर डायमेंशनैलिटी अप टू इन्फिनिटी देन इट इज एन इनफाइनाइट डायमेंशनल वैक्टर स्पेस ठीक है इनफाइनाइट डायमेंशनल वैक्टर स्पेस जहाँ पे इनर प्रोडक्ट डिफाइन हो और इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में आपको कितने वैक्टर्स चाहिए यूनिट वैक्टर्स इनफाइनाइट चाहिए और उसके कॉर्डिनेट्स कितने होंगे इनफाइनाइट होंगे तो ऐसे वैक्टर स्पेस को हम हिलबर्ट स्पेस कहेंगे मगर शर्त यह कि ये जो कॉर्डिनेट्स हैं ये कोऑर्डिनेट्स हैं मैं इसको डिफाइन करता हूँ ये रियल नंबर्स नहीं होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे नॉर्मली अगर आपके पास कोई वेक्टर है फर्स करें देन ये ए एक्स ए वाई और ए जेड ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर्स लेकिन हिलबर्ट स्पेस में मैं लिख सकता हूँ हिलबर्ट स्पेस की डेफिनेशन कर सकता हूँ it is an abstract generalization of 3d vector space into an infinite dimension infinite dimensional space where coordinates are complex numbers are complex numbers and basis vectors are replaced by function in general and finite dimensional space mein aap usko abstract way mein generalize kare और उसमें जो कोऑर्डिनेट्स होंगे जैसे इधर एक्स है वाई एज एड वहां पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जबकि थ्री डी वर्ल्ड में टू डी वर्ल्ड में वन डी वर्ल्ड में वन डायमेंशन या टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन में ये क्या होते हैं रियल नंबर्स होते हैं सो हिलबर्ट स्पेस इज एन एबस्ट्रेक्ट एनालाइजेशन ऑफ थ्री डायमेंशनल वैक्टर स्पेस इन टू एन इनफाइनेट डायमेंशनल वैक्टर स्पेस इनफाइनेट डायमेंशनल स्पेस वी द कॉर्डिनेट आर कॉम्प्लेक्स नंबर इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर एंड the basis vectors unit vectors and all the vectors are replaced by functions theek hai so this is called hilbert space aur ab hum isme detail mein baat karenge aane wale lectures mein